ধরা যাক বিশেষ কোনো উপলক্ষে আপনার অতি প্রিয়জনকে আপনি অনেকগুলো ফুল গিফট করতে যাচ্ছেন সেক্ষেত্রে আপনি কি করবেন অনেকগুলো ফুল একটি ঝুড়ির ভিতরে করে নিয়ে তাকে গিফট করবেন নাকি সুন্দর করে ফুলের মালা গাঁটবেন অথবা অনেকগুলো ফুলকে সুন্দর মতো সাজিয়ে তাকে প্রেজেন্ট করবেন ঠিক একইভাবে ইংরেজি ভাষায় আপনার বক্তব্যকে সুস্পষ্টভাবে সাবলীলভাবে এবং প্রেজেন্টেবল করে অন্যদের সামনে প্রেজেন্ট করার জন্য কানেক্টরস এবং লিঙ্কিং ওয়ার্ডসের গুরুত্ব অপরিসীম এমনকি চাকরির পরীক্ষা সহ বিভিন্ন ধরনের একাডেমিক পরীক্ষায়ও এই কানেক্টরস এবং লিঙ্কিং ওয়ার্ডস নিয়ে বিভিন্ন ধরনের কোয়েশ্চেন আইটেম এসে থাকে কিন্তু দুঃখের বিষয় হলেও সত্য যে আমাদের অনেকেরই কিন্তু কানেক্টরস এবং লিঙ্কিং ওয়ার্ডস নিয়ে ক্লিয়ার ধারণা নাই তো আজকের ভিডিও লোচনটিতে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি কানেক্টরস এবং লিঙ্কিং ওয়ার্ডস কখন কিভাবে কোন কনটেক্সটে সেন্টেন্সগুলোতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে এছাড়াও কানেক্টরস এবং লিঙ্কিং ওয়ার্ডসের ভিতরে কি কি পার্থক্য রয়েছে এবং কোন ক্ষেত্রে কোনটি ব্যবহৃত হবে এই সব কিছু ক্লিয়ার হয়ে যাবে আজকের এই ভিডিও লোচনটিতে বরাবরের মতোই স্পিক ইংলিশ বিডি ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি আছি মোহাম্মদ আলী আপনাদের সাথে তো আর দেরি কেন চলুন ফিরে আসি ছোট্ট একটি ইন্টারভিউর পর ওয়েলকাম ব্যাক ভিউয়ার্স শুরুতেই আসা যাক সেন্টেন্স কানেক্টরসের বিষয়ে তো আপনি যখন আপনার বক্তব্যের ভেতরে সেন্টেন্স কানেক্টরস ব্যবহার করবেন সেক্ষেত্রে অবশ্যই দুইটি সেন্টেন্স থাকতে হবে মিনিমাম এবং সেক্ষেত্রে আগের সেন্টেন্সের সূত্র ধরে পরবর্তী সেন্টেন্সের শুরুতে বসবে এই সেন্টেন্স কানেক্টরসগুলো আগের একটি সেন্টেন্সের সাথে অর্থের কানেকশন রেখে পরবর্তী সেন্টেন্সের শুরুতেই বসবে যেমন এখানে সেন্টেন্স মাধ্যমে দেখা যাক দেয়ার আর ম্যানি বেনিফিটস অফ মোবাইল ফোন মোবাইল ফোনের অনেক বেনিফিট রয়েছে বলা হচ্ছে যে মোবাইল ফোনের অনেক বেনিফিট রয়েছে তারপর এই সেন্টেন্সটা কিন্তু এখানে শেষ হয়ে যাচ্ছে তারপরে সেন্টেন্সে কি বলা হচ্ছে ফার্স্ট ইট ইজ দ্য ইজিয়েস্ট মিনস অফ কমিউনিকেশন এটা হচ্ছে যোগাযোগের সবচাইতে সহজ মাধ্যম এখানে খেয়াল করুন এখানে কিন্তু দুইটি সেন্টেন্স রয়েছে দেয়ার আর মেনি বেনিফিটস অফ মোবাইল ফোন পরের সেন্টেন্সটি হচ্ছে ইট ইজ দ্য ইজিয়েস্ট মিনস অফ কমিউনিকেশন এবং দ্বিতীয় সেন্টেন্সের শুরুতে যে ফার্স্ট শব্দটি আমরা ব্যবহার করেছি এই ফার্স্টকে আমরা বলতেছি সেন্টেন্স কানেক্টার অন্যদিকে লিঙ্কিং ওয়ার্ডসকে লিঙ্কিং ওয়ার্ডস হচ্ছে একই সেন্টেন্সের অভ্যন্তরে একাধিক ফ্রেজ বা ক্লজের মাঝে বসে এই দুটি মিনিমাম দুটি ক্লজ বা ফ্রেজকে কানেক্ট করে এবং লিঙ্ক স্থাপন করে যেমন সেন্টেন্সে দেখা যাক দো হি ইজ আ রিচ ম্যান যদিও সে একজন ধনী লোক হি লিডস আ সিম্পল লাইফ তবুও সে খুবই সাধারণ জীবন যাপন করে এখানে খেয়াল করুন এটা কিন্তু একটি মাত্র সেন্টেন্স এবং এই সেন্টেন্সে দুইটি ক্লজ আছে ক্লজ দুটি হচ্ছে হি ইজ আ রিচ ম্যান হি লিডস আ সিম্পল লাইফ এখন এই যে সেন্টেন্সের ভেতরে দৌ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এবং এই দৌ শব্দটি কি করছে এটা কিন্তু একই সেন্টেন্সের ভেতরে দৌ শব্দটি কি কী করছে সে একজন ধনী মানুষ সে সাধারণ জীবন যাপন করে এখন এই যে দুটা বিপরীতধর্মী কথা এই বিপরীতধর্মী কথাকে একসাথে কানেক্ট করছে দৌ এর মাধ্যমে যদিও সে ধনী মানুষ তবুও সে সাধারণ জীবন যাপন করে কানেক্টরস এবং লিঙ্কিং ওয়ার্ডসের বিষয়ে আরও একটু ক্লিয়ার করার জন্য আমরা পরবর্তী যে বিষয়টা পার্থক্যটা রয়েছে সেটা দেখি কানেক্টরস না থাকলেও সেন্টেন্সের বেসিক স্ট্রাকচারের কোনো সমস্যা হয় না যেমন এই সেন্টেন্সে আমরা যেটা দেখছি আমরা যদি এই কানেক্টর কানেক্টরটাকে তুলে নেই তাহলে কী তা কী থাকছে দুটি সেন্টেন্স কিন্তু আলাদা আলাদাভাবে ছিল এবং এখনও আলাদা আলাদাভাবে তাদের বেসিক স্ট্রাকচার সম্পন্ন করছে বেসিক স্ট্রাকচার বলতে দেয়ার আর মেনি বেনিফিটস অফ মোবাইল ফোন ওকে ইটস আ ইটস আ গুড সেন্টেন্স ইট ইজ দ্য ইজিয়েস্ট মিনস অফ কমিউনিকেশন এটারও কিন্তু সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারের কোনো সমস্যা হচ্ছে না কিন্তু অন্যদিকে আমরা যদি এই যে দৌ শব্দটাকে উঠিয়ে নেই অর্থাৎ এটা একটা লিঙ্কিং ওয়ার্ড এই লিঙ্কিং ওয়ার্ডটাকে যদি উঠিয়ে নেই তাহলে এই যে একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স এই সেন্টেন্সটা কিন্তু ভেঙে দুটা আলাদা সেন্টেন্স হয়ে যাচ্ছে হি ইজ আ রিচ ম্যান এখানে আমরা ফুল স্টপ দিতে পারি হি লিডস আ সিম্পল লাইফ এখন যদি আমরা দুটা আলাদা সেন্টেন্স না করি তাহলে কিন্তু দুটা সেন্ট দুইটা ক্লজ একটা সেন্টেন্সে থাকতে পারছে না অর্থাৎ এই সেন্টেন্সের বেসিক স্ট্রাকচার কিন্তু ঠিক থাকছে না যদি আমরা এই যে লিঙ্কিং ওয়ার্ড দৌটাকে তুলে নেই এখন আপনি আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন কানেক্টর বাদ দিলেও যদি সেন্টেন্সের বেসিক স্ট্রাকচারে কোনো সমস্যা না হয় বা অর্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে যদি কোনো সমস্যা না হয় তাহলে আমি কানেক্টর কেন ইউজ করব ইয়েস সেক্ষেত্রে আমার উত্তর হচ্ছে ওই যে শুরুতে আমি যে অনেকগুলো ফুলের উদাহরণ দিয়েছিলাম সেই বিষয়টা আরেকটু ব্যাখ্যা করা যাক ধরুন আপনি অনেকগুলো ফুল যখন একসাথে রাখছেন তখন কিন্তু একটি ফুলের সাথে আরেকটি ফুলের কোনো সম্পর্ক আপনি প্রতিষ্ঠা করতে পারছেন না কিন্তু 
এই ফুলগুলোকে যদি একটি সুতোর মাধ্যমে মালা গেথে প্রেজেন্ট করেন তাহলে কিন্তু এই সবগুলো ফুল নিয়ে একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট পারপাসে আপনি ব্যবহার করতে পারছেন ঠিক একই ভাবে আপনি যখন অনেকগুলো সেন্টেন্সের সমন্বয়ে আপনার কোনো বক্তব্য কারোর কাছে প্রেজেন্ট করবেন তখন কিন্তু আপনি যদি কানেক্টরসগুলো ব্যবহার না করেন ফাংশন অনুযায়ী যদি না করেন ব্যবহার তাহলে কিন্তু আপনার বক্তব্যটা অনেকটা খাপছাড়া হয়ে তার কাছে ধরা দিবে ধরুন আপনি একটি বিষয়ের উপর একটি প্যারাগ্রাফ লিখছেন সেই প্যারাগ্রাফে দশটি সেন্টেন্স আছে এবং এই দশটি সেন্টেন্স কিন্তু শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত একটার সাথে আরেকটা সেন্টেন্স কিন্তু সামহাও কানেক্টেড এখন এই কানেকশনটা এস্টাবলিশ করার জন্য সুস্পষ্টভাবে প্রেজেন্ট করার জন্য কিন্তু আপনার কানেক্টর ব্যবহার করা অতি জরুরি শুধুমাত্র যে পরীক্ষা পাশের জন্য আপনি কানেক্টর ব্যবহার করবেন তা কিন্তু না বরং আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কথাবার্তায় বা লেখার মাধ্যমে আমরা কিন্তু কানেক্টর ব্যবহার করতে পারি সেক্ষেত্রে কানেক্টর ব্যবহারের উদ্দেশ্য হচ্ছে সম্পূর্ণ বক্তব্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা তো আমরা আরও কিছু সেন্টেন্সের মাধ্যমে বিষয়টা আরেকটু ক্লিয়ার করি যেমন এইখানে দেখুন দুটি সেন্টেন্স আমি লিখেছি সাজিদ ইজ আ স্টুডেন্ট ওকে ফাইন সাজিদ হচ্ছে একজন ছাত্র পরের সেন্টেন্সটা কি হি ডাজ আ পার্ট টাইম জব সে একটি পার্ট টাইম জব করে তো সাজিদ সম্পর্কে দুইটা তথ্য দেওয়া হচ্ছে সাজিদ হচ্ছে একজন স্টুডেন্ট সে পার্ট টাইম জব করে এখন দুইটা সেন্টেন্সের ভেতরে আপাত দৃষ্টিতে আপনি কোনো কানেকশন খুঁজে না পেলেও একটি সুন্দর কানেকশন এস্টাবলিশ হবে যদি আপনি এই দুটো সেন্টেন্সের মাঝে একটি সেন্টেন্স কানেক্টর ব্যবহার করেন সে ক্ষেত্রে হতে পারে বিসাইড সাজিদ একজন ছাত্র পাশাপাশি সে একটি পার্ট টাইম জব করে যখন আপনি পাশাপাশি শব্দটি ব্যবহার করলেন তখন কিন্তু এই যে পার্ট টাইম জব করার সাথে আপনার আগের যে স্টুডেন্টশিপ এটার একটা সুন্দর সম্পর্ক এস্টাবলিশ হলো এবং আপনার যে রিডার সে কিন্তু খুব আপনার সাথে কানেক্টেড থাকবে শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত একটি ধারাবাহিক বক্তব্য কিন্তু সে পেয়ে যাবে বিসাইডসের পরিবর্তে আমরা কিন্তু আরও কানেক্টর ব্যবহার করতে পারি দ্যাট ইজ সেম ফাংশনে অর্থাৎ আপনি আগে কিছু বলেছেন পাশাপাশি আরও কিছু তথ্য অ্যাড করতেছেন এরকম এডিশন যদি যোগ করতে চান সেক্ষেত্রে আপনি আরও কিছু কানেক্টর যোগ করতে পারেন সেক্ষেত্রে হতে পারে মোর ওভার হতে পারে অলসো অর্থাৎ সাজি দি দা স্টুডেন্ট মোর ওভার হি ডাজ আ পার্ট টাইম জব অলসো হি ডাজ আ পার্ট টাইম জব সো এক্ষেত্রে আমরা দেখছি বিসাইডস মোর ওভার অলসো এগুলো হচ্ছে কানেক্টরস এরপরে উদাহরণ খেয়াল করা যাক হি ওন দ্য কম্পিটিশন একটি সেন্টেন্স সে একটি কম্পিটিশন জিতেছিল পরের সেন্টেন্স কি হি হ্যাড সাম গুড নিউজ টু টেল হিজ প্যারেন্টস এখানে দেখুন দুটি সেন্টেন্সে দুইটি বক্তব্য আছে সে একটি কম্পিটিশন জিতেছিল হি হ্যাড সাম গুড নিউজ টু টেল হিজ প্যারেন্টস তার প্যারেন্টসকে দেওয়ার মতো অনেক গুড নিউজ তার কাছে রয়েছিল অর্থাৎ তার কিন্তু এই যে কম্পিটিশনে জেতার ফলেই ফলশ্রুতিতেই তার কিন্তু অনেকগুলো গুড নিউজ দেওয়ার ছিল তো এখন কথা হচ্ছে এই দুইটা সেন্টেন্সের ভেতরে কিন্তু আপনি একটা সুন্দর কানেকশন সুন্দর সমন্বয় সুন্দর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে পারেন ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারেন কিভাবে কিছু কানেক্টর ব্যবহার করার মাধ্যমে কি কানেক্টর ব্যবহার করবেন দেয়ার ফোর হতে পারে হি ওন দ্য কম্পিটিশন দেয়ার ফোর হি হ্যাড সাম গুড নিউজ টু টেল হিজ প্যারেন্টস অথবা হতে পারে দাস অথবা হতে পারে অ্যাকর্ডিংলি সেই অনুসারে অথবা হতে পারে কনসেকেন্টলি যার ফলে তার মানে এই যে ফলাফল কোনো একটা কিছুর প্রেক্ষিতে আরেকটা বিষয় আরেকটা বক্তব্য যখন আসে তখন কিন্তু আমরা এই ধরনের কানেক্টর ব্যবহার করতে পারি তো এভাবে সেন্টেন্স কানেক্টরস ব্যবহার করার মাধ্যমে কিন্তু আমরা আমাদের লেখার মাধ্যমে বা বলার মাধ্যমে যে বক্তব্যগুলো আমরা অন্যদের কাছে প্রেজেন্ট করি সেই বক্তব্যগুলো কিন্তু আমরা শক্তিশালীভাবে সাবলীলভাবে এবং ইফেক্টিভলি অন্যদের কাছে প্রেজেন্ট করতে পারি আমরা কিন্তু আমাদের সেন্টেন্সগুলোকে নির্দিষ্ট কোনো কনটেক্সটেই ব্যবহার করি সেক্ষেত্রে আগের সেন্টেন্সগুলো আমাদের কনটেক্সগুলো প্রোভাইড করে এবং পরের সেন্টেন্সগুলো ওই কনটেক্সটের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে সেক্ষেত্রে বিভিন্ন কনটেক্সটে আমরা কোন সেন্টেন্স কানেক্টর ব্যবহার করব সে বিষয়ে কিন্তু আমরা বিস্তারিত আমরা পরবর্তী কোনো ভিডিওতে আলোচনা করতে পারি এখন আরেকটি ধারণা দেওয়ার জন্য আমরা বলতে পারি যেমন আপনি যদি উদাহরণ দিতে চান সেক্ষেত্রে আপনি বলতে পারেন ফর এক্সাম্পল ফর ইনস্টান্সেস অ্যাজ এন এক্সাম্পল অফ দিস অথবা আপনি যদি কোনো কিছু যেমন এখানে আমরা বলেছিলাম দেয়ার আর মেনি বেনিফিটস অফ মোবাইল ফোন সেক্ষেত্রে আমি কিন্তু একটা বেনিফিট বলেছি ফার্স্ট দিয়ে এরপর আসতে পারে সেকেন্ড এরপর আসতে পারে থার্ড অথবা ফার্স্ট অফ অল এভাবে কিন্তু আমরা বিভিন্ন সেন্টেন্স কানেক্টর কনটেক্স অনুযায়ী ব্যবহার করতে পারি এখন আসুন লিঙ্কিং ওয়ার্ডস নিয়ে আমরা আরেকটু বিস্তারিত ব্যাখ্যা করি আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি যে লিঙ্কিং ওয়ার্ডসগুলো মূলত একটি সেন্টেন্সের অভ্যন্তরেই ব্যবহৃত হয় সেক্ষেত্রে লিঙ্কিং ওয়ার্ডসগুলো হতে পারে ফ্রেজ মেকার অর্থাৎ কোনো একটা ফ্রেজ গঠন করতে পারে ফ্রেজের শুরুতে ব্যবহৃত হতে পারে এবং ওই ফ্রেজটার
পরিশ্রম করে কেন পরিশ্রম করে ইন অর্ডার টু সাপোর্ট হিজ ফ্যামিলি তার ফ্যামিলিকে সাপোর্ট করার জন্য তো এখানে খেয়াল করুন এই যে একটি ফ্রেজ মেকার আছে ইন অর্ডার টু ইন অর্ডার টু এটা হচ্ছে একটা ইনফিনিটিভ মেকার অর্থাৎ এই ইন অর্ডার টুর পরে ইনফিনিটিভের মাধ্যমে একটি ইনফিনিটিভ ফ্রেজ যুক্ত হচ্ছে এবং সেই ফ্রেজটি সেন্টেন্সের মূল অংশ এই যে সাজিদ স্ট্রাগলস হার্ড এটার সাথে কানেকশন নির্দেশ করছে সো লিঙ্কিং ওয়ার্ড হিসাবে আমরা পেলাম একটি ফ্রেজ মেকার ইনফিনিটিভ মেকার এরপরে লিঙ্কিং ওয়ার্ড হিসাবে আসতে পারে ক্লজ মেকার বা কনজাংশন তো সেন্টেন্সের মাধ্যমে দেখা যাক সাজিদ স্ট্রাগলস হার্ড আমরা যদি আগের সেন্টেন্সটাকে একটু অন্যভাবে লিখি সাজিদ কঠোর সংগ্রাম করছে সো দ্যাট যাতে করে হি ক্যান সাপোর্ট হিজ ফ্যামিলি সে তার ফ্যামিলিকে সাপোর্ট করতে পারে এখানে খেয়াল করুন এই যে সো দ্যাট যাতে করে এই যে সো দ্যাট এটা একটা ক্লজ মেকার কারণ কি কারণ আমরা জানি সো দ্যাট যখনই বলবো তখনই এর পরে কিন্তু আরেকটি ক্লজ ব্যবহৃত হবে এবং সো দ্যাটটা হচ্ছে একটি অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ মেকার অর্থাৎ সো দ্যাট থাকা মানেই ওই ক্লজটি হবে একটি অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ এবং এই ক্লজটা এই সেন্টেন্সের ভার্বের সাথে রিলেটেড হবে এখন এই যে খেয়াল করুন সো দ্যাট যাতে করে হি ক্যান সাপোর্ট হিজ ফ্যামিলি সো দ্যাটের পরে একটি ক্লজ ব্যবহার করেছি কিন্তু আমরা এই আগের এই সেন্টেন্সেরই আগের আর একটা রূপ ছিল ইন অর্ডার টু ইন অর্ডার টুর পরে কিন্তু আমরা একটি ফ্রেজ গঠন করেছিলাম এরপরের সেন্টেন্সটি খেয়াল করা যাক আই নো দ্য ম্যান আমি চিনি লোকটাকে হু কন্ট্রিবিউটেড আ লট টু দ্য অর্গানাইজেশন যে প্রতিষ্ঠানটিতে অনেক অবদান রেখেছিল এখানে খেয়াল করুন এই যে হু শব্দটি হু শব্দটি হচ্ছে একটি কনজাংশন বলতে পারেন অথবা এটা একটা ক্লজ মেকার বলতে পারেন কোন ধরনের ক্লজ মেকার রিলেটিভ ক্লজ মেকার অর্থাৎ অ্যাজেকটিভ ক্লজ মেকার হু দেওয়া মানেই হচ্ছে হুটা তার আগের নাউনটা সম্পর্কে কোনো একটা তথ্য দিবে এবং এই তথ্যটি আসবে একটি ক্লজ আকারে সো এখানে হু শব্দটি হচ্ছে একটা লিঙ্কিং ওয়ার্ড এবং সবগুলা ক্ষেত্রেই কিন্তু আপনি খেয়াল করুন সবগুলা ক্ষেত্রেই কিন্তু একটি সেন্টেন্সের ভেতরেই কোনো একটা লিঙ্কিং ফাংশনে এই শব্দগুলো কিন্তু ব্যবহৃত হচ্ছে এবং এই কারণে আমরা বলছি এই শব্দগুলো হচ্ছে লিঙ্কিং ওয়ার্ডস তো আপনি যদি কমপ্লিটিং সেন্টেন্সের এক্সারসাইজ করতে যান সেক্ষেত্রে আপনি দেখবেন এ ধরনের অনেক লিঙ্কিং ওয়ার্ডস ব্যবহৃত হয় এবং এই লিঙ্কিং ওয়ার্ডসের ব্যবহারগুলো নিয়ে অর্থাৎ কমপ্লিটিং সেন্টেন্সের উপরে আমাদের এর আগে করা কয়েকটি ভিডিও রয়েছে ভিডিওগুলো যদি আপনারা দেখতে চান তাহলে উপরের আই বাটনের লিঙ্ক থেকে অথবা নিচের ডেসক্রিপশনের লিঙ্ক থেকে ভিডিওগুলো দেখে আসতে পারেন তো ভিউর্স সেন্টেন্স কানেক্টার্স এবং লিঙ্কিং ওয়ার্ডসের ভেতরে যে পার্থক্যগুলো রয়েছে এবং এদের ব্যবহারগুলো নিয়ে যে বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলো আপনাদের কাছে ক্লিয়ার করতে পেরেছি আর ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করে আমাদের পাশেই থাকবেন আর আপনি যদি প্রথমবারের মতো এই চ্যানেলটিতে এসে থাকেন অথবা এখনও আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে অবশ্যই নিচে লাল রঙের সাবস্ক্রাইব বাটনটি প্রেস করুন এবং পাশে থাকা ঘন্টাটি বাজিয়ে দিন যাতে করে আমাদের পরবর্তী কোনো ভিডিও আপনি মিস না করেন আর এতক্ষণ ধৈর্য ধরে আমার সাথে থাকার জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ